उदाहरण है एक मुद्दा दर साल दर शेकड़ा तीन पूर्णांक एक छे दो दरारी, दरारी, दोन वर्षात होणाऱ्या चक्रवाढ व्याज आणि सरळ व्याज यामध्ये एकोणपन्नास पैसे फरक पडतो तर ते मुद्दल आपण उदाहरण दोनदा वाचूया एका मुद्दलाच्या मुद्दल आपल्याला सांगितलेलं नाही एक मुद्दल म्हणजे दोन्हीच मुद्दल सारखंच आहे दर साल दर शेकडा तीन पूर्णांक एक छे दोन म्हणजे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज तीन पूर्णांक एक छे दोन म्हणजे सात छे दोन टक्के एवढा तर आणि दोन वर्षात होणाऱ्या दोन वर्षे म्हणजे नंबर ऑफ इयर मुदत किती आहे दोन वर्षे चक्रवाढ व्याज व सरळ व्यास यामध्ये फरक आहे आपल्याला माहितीये की सरळ व्यास हे कमी असत आणि चक्रवाढ व्याज हे जास्त असत म्हणजे एकोणपन्नास पैसेचा फरक पडतो म्हणजे त्याचा अर्थ कसा आहे गणितामध्ये तर कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट मायनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू शून्य पॉइंट एकोणपन्नास रुपये कारण की एकोणपन्नास पैसे पडतोय पण आपण रुपयामध्ये सगळ्या रकमा रुपयामध्ये आहेत आणि नंबर ऑफ इयर्स वर्ष कालावधी मुदत आहे ती वर्षामध्ये हेच आपण असं पण लिहू शकतो शून्य पूर्णांक चार नऊ शतांश किंवा एकोणपन्नास छेद शंभर हे ही बरोबर तर मग आपल्याला काय करायचंय तर ते मुद्दल किती म्हणजे आपल्याला काय करायचंय बघा पी प्रिन्सिपल काढायचं पी काय करायचंय प्रिन्सिपल आपल्याला काय दिलाय आर दिलाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलाय या नंबर ऑफ इयर्स वर्ष दिलेले आहे आणि पी दिलेला आहे मग सरळ व्याज काढण्याचं सूत्र काय आपलं सरळ व्याज काढण्याचं पी कुणीले यन कुणीले आर छेद शंभर बरोबर सिम्पल इंटरेस्ट बरोबर सिम्पल पी माहीत नाही आपल्याला पी आपण कसं असं होऊया यन किती आहे दोन वर्ष आर किती आपल्याला सात पूर्णांक सात छेद दोन वर्ष मोठा छेद छेद शंभर आपल्याला सिंपल निर्सेट काढूया आपण सुरुवातीला बेग बेड एक तिथं काय राहिलं सात पी सात होईल पी म्हणजे सात पी छेद शंभर बरोबर येतात सिंपल इंटरेस्ट याला आपलं सात पी छेद शंभर बरोबर येस आहे सिंपल इंटरेस्ट मग आपण आता कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट काढूया आपल्याला काय काय दिलेलं आहे तिथं आर दिलाय आर दिलाय सात छे दोन टक्के रेट ऑफ इंटरेस्ट यन दोन दिलेलं आहे यन दोन दिलेलं आहे मग आपल्याला चक्रवाढ व्याज काढताना रास पी कंसामध्ये एक अधिक आर छेद शंभर शंभर त्याचा यन भाग जास्त हे सूत्र आहे आपलं हे कसं झालं रास ए अमाऊंट पण आपल्याला काय करायचंय उत्तर काढायचंय म्हणून परत मायनस काय परत काय मायनस पी माहित नाही आपल्याला पी आपण हा कोण सोडून घ्या घेऊया बघा कोण कोण होत ना एक छेद एक अधिक सात छेद दोन छेद शंभर असे म्हणजे हा जो कौस आहे तो एक म्हणजे काय एक छेद एक अधिक आर किती आपला सात छेद दोन छेद शंभर मग हेच कस होईल आता एक छेद एक अधिक सात छेद दोन कुणीने शंभर म्हणजे काय केलं छेद एक कुणीने एक छेद शंभर एक छेद एक अधिक सात एक सात आणि शंभर होईल दोन दोनशे आपण काय केलंय फक्त याची उजवी बाजू सोडतोय अजून त्या बाजूला आपण सोबत केलेली नाही त्याचा आपण काय केलं 
सात छ भागिले शंबर छेद एक सात छ दोन गुणिले एक छेद शंबर आता पुन्हा हे सोडवायचं काम दोनशे दोनशे सात वर्ग करा लग रहा है दोनशे सात गुण ले चारौदाने चार 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 आठ एक दोन चार बेच हजार आठशे एक पन्ना बरबर पी कंसा मध्य बेच हजार पी गुणिले पी छेद एक गुणिले का लग बेच हजार आठशे एक पन्ना वर्ग दोन ता वर्ग चार चार शून्य चालीस हजार वजा पी छेद एक वजा पी छे बुढ़ी बारी का होती आता पी गुणिले बेच हजार आठशे एक पन्ना बेच हजार आठशे एक पन्ना पी छेद चालीस हजार छेद चालीस वजा पी छेद एक वजा पी छेद एक पहा पुढची पाहिली आता चाळीस हजार आणि एक याचा लसा मी किती येतो चाळीस हजार चाळीस हजार एक लसा मग इथं चाळीस हजार आणि चाळीस हजार आणि भागला एकच उत्तर आलं म्हणजे इथं किती बेच हजार आठशे एक पन्ना पी मायनस वजा एक ने याला भागितलं चाळीस हजार चाळीस हजार उत्तर येईल आणि चाळीस हजार आणि हा पीला जर आपण खुदल चाळीस हजार चाळीस हजार पी असं उत्तर चाळीस हजार पी उत्तर याची वजा बघा करू आपण बेच हजार आठशे एक पी वजा चाळीस हजार पी पी तसे नऊ चार आठ शून्य गेले चार आठ आठ शून्य गेले आठ दोन शून्य दोन हजार आठशे एकोणपन्नास पी दोन हजार आठशे एकोणपन्नास पी हे उत्तर आलं दोन हजार आठशे एकोणपन्नास पी असं उत्तर आलं मग पुढच्या पानावर घेऊ आपण दोन हजार आठशे एकोणपन्नास पी छेद चाळीस हजार बरोबर सी आय जे काय आलं कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट आलं तर काय आलं कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट इंटरेस्ट आलं मग आपलं सिंपल इंटरेस्ट काय आलेलं बघा बघा सिंपल इंटरेस्ट आलं आपलं सात पी छेद शंभर काय आले सात पी छेद शंभर आलाय मग आपल्याला पुढच्या पानावर जायचं पुन्हा सात पी एस आय किती आलाय सात पी छेद शंभर हे काय आले आपलं एस आय आले सिंपल इंटरेस्ट आलं मग आपल्याला काय सांगते उदाहरणाच्या अटीनुसार 
शून्य पॉइंट एक एकोणपन्नास चे शंभर अशा पद्धतीने आठ मग आपल्याला सिंपल इंटरेस्ट म्हणून ते वजा करायचे आता बघा दोन हजार आठशे एकोणपन्नास पी छेद चाळीस हजार छेद चाळीस हजार वजा सात पी छेद शंभर सात पी छेद शंभर बरोबर एकोणपन्नास छेद शंभर पुन्हा चाळीस हजार आणि शंभर याचा नसा विकायचा छेद सारखा ना चाळीस हजार येणार आहे आणि चाळीस हजार आणि ह्या चाळीस हजार वगैरे एक येईल उत्तर दोन हजार आठशे एकोणपन्नास बी वजा आता शंभर मी चाळीस हजाराला भरला आपण चारशे आलं चारशे चारशे गुरुजे सात चार असत अठ्ठावीस दोन हजार आठशे पी बरोबर एकोणपन्नास छेद शंभर बघा दोन हजार आठशे एकोणपन्नास पी वजा दोन हजार आठशे पी म्हणजे आलं एकोणपन्नास पी छेद चाळीस हजार एकोणपन्नास पी छेद चाळीस हजार बरोबर एकोणपन्नास छेद शंभर एकोणपन्नास छेद शंभर आलं मग इकडे एकोणपन्नास आहे तिकडे एकोणपन्नास बरोबर आहे मग काय राहिलं चाळीस हजार भागले तिकडे गुन्हे भेटेल पी बरोबर पी बरोबर एक छेद शंभर एक छेद शंभर गुन्हे कुरल लाईट गेले बघा थोडा व्यत्यय आलाय एक पाच मिनिटात सुरू होत
प्लास्टिक विद्यार्थी मित्र लाइट गे थोड़ा व्यत्य आला है अपन उदाहरण पुनः सेवन गए चक्रवाड़ा चक्र उदाहरण रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू तीन पूर्णांक एक छे दो मंजे सात छे दो न टक्के आपने लाइन दिया है नंबर उधर कारा में दिया है दो न वर्षी आया है उधर कारा में दो वर्ष है दो वर्ष है अन्य चक्रवात में आज अन्य सरल में आज यहाँ पर जो दो फर्क आ गए जो वजह में कि एक और पन्ना कोई नहीं है कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू शून्य पॉइंट एक पन्ना रुपये कारण की अपने सगन रुपया मध्य कालावधि वर्ष मध्य मग अपन सुरुआती सरल व्याज का नर सूत्र वाढ़ व्याजा कड़े जाऊ सरल व्याज वेगर सूत्र का पी गुणि एन गुणि आर छेद शंभर बरबर सिंपल इंटरेस्ट बेद शंभर बरोबर सिंपल इंटरेस्ट पाहता सिंपल इज कार्ड आहे आपल्याला पी कार्ड आहे काय दोन्ही ठिकाणी सरळ व्याज आणि चक्र व्याज दोन्ही ठिकाणी पी सारखाच आहे फक्त त्या व्याजातला फरक दिलाय आपल्याला आपल्याला पी हे प्रिंसिपल ही किंमत रक्कम काढायची आहे मग आपण सिंपल इंटरेस्ट काढलं मग आता आपल्याला चक्र वाढ व्याजा कडे जायचं आहे बघा चक्र व्याजर सूत्र एक अधिक आर छेद शंबर अमाउंट वजा प्रिंसिपल रास वजा मुद्दल बरबर का चक्रवाड़ व्याज ए मैनस पी 
बरोबर कॉम्प्लेक्स म्हणजे मग हेच त्याची मत ठेवायची आपण पी कंसा मध्ये एक अधिक आर छेद शंभर कंसाचा यन घाट वजा पी म्हणजे आपल्याला चक्र वाढवायचं म्हणजे मग आता आपल्याला पी आहे पी आपल्याला काढायचं आहे पी आपण कौ सोडून घेऊया एक छेद एक अधिक आर किती आहे आपलं सात छेद दोन तुम्ही तीन पॉईंट पाच सुद्धा घेऊ शकता काही हरकत नाही परंतु त्याने अजून पण अवघड होत म्हणून मी सात छेद दोन घेतलाय यन आहे दोन वजा पी छेद एक आपण उत्तम छेद देतोय कोणत्याही संख्येला छेद नाही म्हणजे एक छेद मग आपण पुढच्या पेजीवर जाऊया पी कंसा मध्ये एक छेद एक अधिक सात छेद दोन छेद शंभर छेद एक कंसाचा दुसरा घात म्हणजे वर्ग वजा पी ही सोबत पाह पी कंसा मध्ये एक अधिक एक एक छेद एक अधिक सात छेद दोन गुणिले भागिले म्हणजे वृद्ध प्रिय करायची उलट गुणिले एक छेद शंभर एक छेद शंभर कंसाचा वर्ग वजा पी मग पहा पी कंसा मध्ये एक छेद एक अधिक सात एक सात शंभर दुने दोनशे कंसाचा वर्ग वजा पी आता आपला एक छेद एक अधिक सात छेद दोन सात छेद दोनशे करायचे इथ छेद भिन्न आहे म्हणून पुन्हा छेद समान करताना त्याचा लसाई करावा लागेल आपल्याला छेदाचा दोन गुणिले एक दोनशे दोन गुणिले दोनशे आणि याला परत पहिल्या अपूर्णांकाला अंशाला दुसऱ्याच्या छेदाने बोलायचं दोनशे एक दोनशे अधिक अधिक एक गुणिले सात सहा कंसाचा वर्ग वजा पी इथपर्यंत आपण आलो दोनशे सात चा वर्ग म्हणजे दोनशे सात गुणिले दोनशे सात दोनशे सात गुणिले दोनशे सात साठी साठी एकोणपन्नास सात गुणे चौदा आता शून्य निकाल ठेवण्याची गरज नाही दोन हा शतक आहे म्हणून दोन शून्य देणार आहेत आपण बे साठी चौदा बे साठी चौदा आणि बे गुणे चार बे साठी चौदा आणि बे गुणे चार नऊ अधिक शून्य नऊ चार अधिक शून्य चार 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 आठ एकने दोन उत्तर आप आठशे एकोणपन्नास पी पी गुणिले म्हणजे पी आलं छेद दोनशे गुणिले दोनशे म्हणजे ते दोन चा वर्ग चार चार म्हणजे चाळीस हजार वजा पी छेद एक वजा पी छेद एक वजा पी छेद एक पाच आपण हे सोडवलं की दोनशे सात गुणिले दोनशे सात बेचाळीस हजार आठशे एकोणपन्नास गुणिले पी बेचाळीस हजार आठशे एकोणपन्नास पी दोनशे गुणिले दोनशे गुणिले एक चाळीस हजार वजा पी छेद एक आता याचा फरक आपल्याला बेचाळीस हजार आठशे एकोणपन्नास पी छेद चाळीस हजार वजा पी छेद एक हे सोडवायचं या गुणीचा परत नसा मी करायचा पुढाकार चाळीस हजार गुणिले एक चाळीस मग चाळीस हजाराला ह्या छेदाने चाळीस हजार एक उत्तर आलं म्हणजे हे तसंच राहणार आहे 
चाड़ी हजार पी छेद चाड़ी हजार अधिक सीम्पल इंटरेस्ट सात पी छेद शंबर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट 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 दो हजार आठशे एक मग आप कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट आल दोन हजार आठशे एक सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपको सात पी छेद शंभर सात पी छेद शंबर बरबर एक तीन के चार वेद छेद सामान के लिए चालीस हजार मग चाड़ी हजार चाड़ी हजार एक आल दो हजार आठशे एक पी वजा शंभर ने आला भाग तो चार चारशे आल तो चारशे गुणले सात पी चार अठावी दोन हजार आठशे पी बरबर एक पन्ना शेर शंभर किसी वजा पैसे कराए दोन हजार आठशे एक पन्ना पी वजा दोन हजार आठशे पी मे एक पन्ना पी छेद चाड़ीस हजार छेद चाड़ी हजार बरबर एक पन्ना छेद शंभर बार मध्य एक पन्ना तुझे बाजूला पी छेद पी छेद चाड़ीस हजार चाड़ीस हजार बरबर एक छेद शंभर आता हे चाड़ीस हजार इकड़ा भाग्य लिखते तक गए भाग्य मुझे ले होती मुझे बाजार पी बरबर एक छेद शंभर और चारशे रुपये चारशे रुपये दोन सरल चक्कर वाड़े एक पन्ना पैसा सविस्तर ब नंबर ऑफ इतना शून्य पूर्णांक बरोबर कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट 
चक्रवाड़ कॉम्प्लेक्स इंटरेस्टिविटी मिल दो हजार आठशे एक पन्नाद चालीस हजार मग अपने उदाहरण अटी नुसार फरक सरल व्याजे दर वर्षी मुद्दा फिर व्याज मिस चक्रवाड़ा उदाहरण पी होती कि प्रत्येक वर्षाच व्याज मुद्दला सरल व्याज मिस वर्षी मुद्दल ही बदल चक्रवाड़ व्याज ही नीचे जास्त चक्रवाड़ व्याज वजा सरल व्याज बरबर एक शंबर एक मग दो हजार आठशे एक पन्ना छेद चाड़ीस हजार वजा सात पी छेद शंबर बरबर एक पन्ना छेद शंबर ये फरक है मैं हि प्रक्रिया मुद्दा सोड़ तो पी बरबर चारशे मुद्दा अपना पर चार अशा प्रकार सोपे मध्यम कठिन अशा स्वरूप उदाहरण अपने हे उदाहरण अपन टप्प्याप्या ने सोपी सोपी क्रिया कर सोडवे सराव के नक्की सोपे जाता पूछ उदाहरण पापन उदाहरण 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 एका मुद्दला मुद्दल दिल्ली नहीं अपने उद्दल अधिक मिला व्याज तुम्हें एकत्र अमाउंट ते मुद्दल आर दिला रेट ऑफ कालावधि दिला नंबर ऑफ इयर्स ए दिल तीन हजार पांच अठावी अपने पी विचार पी मे मुद्दल लहन है आप सूत्र का है ए बरोबर पी कौसा मध्ये एक अधिक आर छेद शंभर कौसाचा यथा कौसाचा यथा मग एक काय दिले आपल्याला तीन हजार पाचशे अठ्ठावीस रुपये बरोबर पी कौसा मध्ये एक छेद एक म्हणतो म्हणतो मी एक पुस्तक एक छेद एक आर कि है पांच अधिक पांच छेद शंबर घटांका है तो वर्ग हि चौपट व्यवस्थित अपन सोड़ी पाजे काल पास तुम्हारा संगत है तो तीन हजार पांचे अठावी बरबर पी कंसा मधे शंबर मिले एक शंभर शंबर गुण एक शंबर आधी एक गुण पांच पांच पुनः खर्च पाजे बीन हजार पांचे अठावी बरबर पी कंसा मधे एक पांच छेद शंबर एक पांच छेद शंबर पांच
मग याला संक्षिप्त रूप द्यायचं आपण संक्षिप्त रूप द्यायचं काय त्या सगळी ते पाच ते नऊ पाच दोन्ही दहा पाच एक पाच पाच दोन्ही दहा पाच मग काय राहिलं आता आपल्या पुढच्या पानावर जाऊया आपण तीन हजार पाचशे अठ्ठावीस बरोबर पी कंसामध्ये कंसामध्ये एकवीस छेद वीस एकवीस छेद वीस एकवीस छेद वीस कंसाचा वर्ग म्हणजेच आपण कसं मांडणार आहे ते तीन हजार पाचशे अठ्ठावीस बरोबर पी पुणे एकवीस छेद वीस पुणे एकवीस छेद वीस इथं पुणाकार नवीन करण्याची गरज नाही आपल्याला भागाकार करायचा आहे अजून मग आता पी आपल्याला फक्त एका बाजूला ठेवायचंय मग पी बरोबर काही तीन हजार पाचशे अठ्ठावीस पुणे वीस छेद एकवीस पुणे वीस छेद एकवीस कारण की पी कडे ठेवल्यामुळं हे एकवीस छेद वीस आपण या बाजूला आणले म्हणून काय झालं वीस छेद एकवीस मग एकवीस छेद आले तर एकवीस एक एकवीस एकवीस एक एकवीस राहिले चौदा एकशे बेचाळीस एकवीस सफ एकशे सव्वीस सफ एकशे सव्वीस मग किती राहिले बारा दोन सहा गेले सहा तीन मधून दोन गेला एक शून्य सोळा राहिले मग वरून घेतला एकवीस एक एकवीस झाल राहिले एकवीस एक एकवीस झाल राहिले चौदा एकशे बेचाळीस वरून घेतला आठ आठला एकवीस आठ एकशे अडुसष्ट एकवीस आठ एकशे अडुसष्ट हा भागा पूर्ण झाला पुन्हा एकवीस ते त्याला भागायचा आपण एकवीस एक एकवीस एकवीस आठ एकशे अडुसष्ट म्हणजे पी बरोबर काय उरलं आपल्याला आठ गुणिले वीस गुणिले वीस मग पी बरोबर आठ गुणिले वीस चा वर्ग चारशे आपल्याला माहिती मग पी बरोबर काय आलं आठ चोक बत्तीस आणि त्याच्यावर रोज म्हणजे तीन हजार दोनशे रुपये ती आपल्याला काय आलं तीन हजार दोनशे रुपये बघा आपण पर्याय बघूया तीन हजार दोनशे हा पहिला पर्याय त्याचा बरोबर आपण आपल्याला काय दिलं होतं आर दिलं होतं दर दिला होता मुदत दिली होती रास दिली होती त्याच्यावरून आपण काय काढलं तर राशीचं जे सूत्र आहे त्याच्यामध्ये त्या किमती टाकल्या सोडवलं आणि पूर्ण पाहण्या पूर्ण होऊन नंतर आपल्याला पी बरोबर तीन हजार दोनशे पुढच्या उदाहरण करतो आपण चक्रवाड व्याजाचं उदाहरण काढतो सोडवताना थोडं काळजीपूर्वक आपण सोडवलं पाहिजे म्हणजे आमच्या पुस्तक होत नाही तर पुढचं उदाहरण हा पुढचं उदाहरण पुढचं उदाहरण ही मोठं आहे आपण ते पाहूया एका रकमेचे तीन वर्षाचे सरळ व्याज एका रकमेचे तीन वर्षाचे सरळ व्याज पाचशे पंचवीस रुपये होते त्याच दराने रुपये एक हजार सहाशे चे दोन वर्षाचे चक्रवाढ व्याज रुपये एकशे चौसष्ट होते तर ती रक्कम कोणती बघा काय म्हणते ज्या दराने एका रकमेचे दर दिला नाही रक्कम पण दिली नाही दर म्हणजे काय आर आपल्याला माहित आहे रक्कम म्हणजे काय पी प्रिन्सिपल उद्दल ही माहित नाही तीन वर्षांचे म्हणजे नंबर ऑफ इयर यन यन बरोबर काय तीन वर्षे सरळ व्याज किती होत आहे सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट किती होत आहे 
एक हजार सहाशे रुपया अपने एक हजार सहाशे रुपये दोन वर्षा दोन वर्ष नंबर ऑफ इयर्स चक्रवाड़ व्याज रुपये एकशे चौसष्ट होते चक्रवाड़ व्याज कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट बरबर एकशे चौसष्ट रुपये होते पर रक्कम रक्कम पी विचार उदाहरण वाचू उदाहरण है सावकाश ज्यादा एक रकम एक रकम महित नहीं अपने पी तीन वर्षा ज्यादा दर तो महित नहीं तीन वर्षा नंबर ऑफ इन तीन वर्ष सरल व्याज पांचे पंचवीस रुपये होते एवरी महत्ति है आरए चित्रपन आर एस एक हजार सहाशे रुपया मुद्दल पी जा प्रिंसिपल दोन वर्षा नंबर ऑफ इयर्स कालावधि दोन अर्जा दोन वर्ष चक्रवाड़ व्याज एकशे चौसठ होते बे तो पी दिल चक्रवाड़ व्याज दिल अपने का कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ए रास रास दी का एक हजार सहाशे आधी तो कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट कि दोन वर्ष एकशे चौसठ एक हजार सात से चौसठ रुपये इत पी महती है एन महती है रास कहते हैं मग अपने नहीं आर का अर्थ चारे मध्य टाका अपने पी इतना पी का इतना मुद्दल वेग है इतना मुद्दल वेग है आर फिर सार्क है कालावधि वेग है ब्याज तो वेग मे अपन स्वरूप ए बरबर का पी कंसा मध्य एक अधिक आर छेद शंबर एक हजार सात से चौसठ एक हजार सात से चौसठ बरबर एक हजार सहाशे का उद्दल है एक अधिक आठ छेद शंबर अपने मुदत दिल्ली है दोन वर्ष एक हजार सात से चौसठ बरबर एक हजार सहाशे एक छेद एक है शंबर गुण एक शंबर शंबर गुण एक शंबर आधी एक गुण आर आर पंचायत मग आता अपने को शंभर अधिक आर छेद शंभर एक हजार सात से चौसठ बरबर एक हजार सहाशे आता बीत का विपदी विपदी का विस्तार करता तीन पद ये विपदी का विस्तार करता तीन पद पहले पदा सा वर्ग विपदी या विस्तार मध्य तीन पद ये विपदी या विस्तार करता तीन पद ये विस्तार पेल पद मे द्विपदी का द्विपदी पहले पदा वर्ग शंबर का वर्ग दह हजार दुसरे पद वर्ग विस्तार दुसरे पद वर्ग है अपन का ए 
द्विपदीतील पहिले पद म्हणजे काय विस्तारातील पहिले पद म्हणजे द्विपदीतील पहिल्या पदाचा वर्ग विस्तारातील दुसरे पद म्हणजे काय दोन्ही पदाच्या गुणाकाराची दुप्पट दोन्ही पद किती शंभर गुणिले आर शंभर आर त्याची दुप्पट दोनशे आर अधिक विस्तारातील तिसरे पद म्हणजे द्विपदीतील दुसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे बी वर्ग म्हणजे आर वर्ग छेद शंभरचा वर्ग पुन्हा मग आता पुढची पायरी आपण बघूया बाकी पर्यंत आता एक हजार सातशे चौसष्ट बरोबर एक हजार सहाशे आता तो स्वर प्रकारच्या गुणिले बघायचं कंस आहे ते कंस आहे बरं दहा हजार अधिक दोनशे आर अधिक आर वर्ग छेद दहा हजार त्या दोन शून्य निगेटी शंभर दोन आता ह्या सोळाने आतल्या प्रत्येक पदाला गुणायचे आपल्याला एक हजार सातशे चौसष्ट बरोबर एक हजार पट्ट वर सोळा गुणिले सोळा एक वर सोळा एक दोन तीन चार शून्य एक दोन तीन चार शंभर एक लाख साठ हजार आधी सोळ दुणे बत्तीस तीन हजार दोनशे आठ आधी बघ सोळा आठ सोळा आर वर्ग सोळा आठ वर्ग छेद शंभर छेद आता ते शंभर इकडे भागीने उजव्या बाजूला फिर डाव्या बाजूला आलो आपण म्हणजे काय गुणी लिहू म्हणजे एक हजार सातशे चौसष्ट त्याच्यावर झालं एक लाख शहात्तर हजार चारशे बरोबर एक लाख साठ हजार एक लाख शतक हजार बरोबर अधिक तीन हजार दोनशे आठ अधिक सोळा आर वर्ग वर्ग समीकरण तयार झाले आपण आता हे आपण सुट मांडू उलट झाले सोळा आर वर्ग अधिक तीन हजार दोनशे आर अधिक एक लाख साठ हजार बरोबर एक लाख शहात्तर हजार चारशे आता एक लाख शहात्तर हजार चारशे उजवून ते परत आपली आठ आणायचे बघा सोळा आर वर्ग अधिक तीन हजार दोनशे आर अधिक एक लाख साठ हजार वजा एक लाख शहात्तर हजार चारशे बरोबर शून्य ही वजा बघी करायची आपल्याला एक लाख शहात्तर हजार चारशे वजा एक लाख साठ हजार चारशे सहा सतत घरती एक शून्य सोळा हजार चारशे सोळा हे कुठून टाकू आपण धीरे धीरे मी पा सोळा सोळा आर वर्ग अधिक तीन हजार दोनशे आर वजा बघा आणि धन आणि ऋण ऋण मोठी संख्या आहे म्हणून विरुद्ध चिन्ह असले की मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करतो आणि मोठे धन आपण काय करतो त्याला चिन्ह देतो किती लागत सोळा हजार चारशे सोळा हजार चार सोळा हजार चारशे बरोबर शून्य बरोबर शून्य आता बघा याच्यामध्ये कॉमन काय निघतंय सोळा सोळाने भागायचं याला समीकरणाला सोळाने भागा पाहिजे सोळाने भागू भागू सोळा आर वर्ग मध्ये भागला काय आर वर्ग आधी सोळ दोन एक बत्तीस दोनशे आठ वजा सोळा एक सोळा बघा सोळा इथं 
सोळा एक सोळा आणि चार वर हजार माझी शिंग्याचा येईल सोळा एक सोळा हजार शिंग्याचा सोळ दोन एक बत्तीस हजार एक आठ सोळा पैसे ऐंशी बरोबर पुढच्या पानावर जाऊ आर वर्ग अधिक दोनशे आर वजा एक हजार पंचवीस बरोबर शून्य म्हणजे आता आपल्याला अंतिम टप्प्यात येत आपण हे वर्ग सगळी करणे सोडवलं की आर ची किंमत मिळेल आपल्याला पाहिलं आर वर्ग अधिक दोनशे आर वजा एक हजार पंचवीस बरोबर शून्य आर वर्ग अधिक दोनशे आर वजा एक हजार पंचवीस बरोबर शून्य म्हणजे अशी संख्या वजा एक हजार पंचवीस हे अवयव अशी पाडायचे की त्याच अशा दोन संख्या शोधायचे की ज्यांचा गुणाकार वजा एक हजार पंचवीस येणार आहे गुणाकार काय आहे वजा एक हजार पंचवीस येणार आहे आणि ज्यांची बेरी अधिक दोनशे आर येणार आहे बेरी काय येणार आहे अधिक दोनशे आर येणार मग आपण सध्या चिन्ह झाल्याची काय लक्षामध्ये एक हजार पंचवीस ला एका पाच ने भाग जातो पाच ने भाग देतो भाग जात नाही म्हणून शून्य असा दोनशे पाच आणि दोनशे पाच दोन अवयव मिळाले आपल्याला आता चिन्ह निश्चित करा देत आपल्याला आपल्याला कुणाचा वजा एक हजार पंचवीस आला पाहिजे म्हणजे दोन्हीला विरुद्ध चिन्ह पाहिजे पण अधिक आला पाहिजे म्हणजे बघा याला आपण गुण दिलं वजा पाच गुणिले अधिक दोनशे पाच म्हणजे याचा गुणाकार येणार आहे एक वजा एक हजार पंचवीस आणि पेरी मात्र किती येणार आहे अधिक दोनशे आठ या ठिकाणी जे ठेवू मग आपण आर वर्ग अधिक दोनशे पाच आर आर वजा पाच आर वजा एक हजार पंचवीस बरोबर शून्य बघा म्हणजे अधिक दोनशे पाच आर वजा पाच आर बरोबर दोनशे आर आपण त्यासाठी किंमत बदलली जाईल आणि दोनशे पाच गुणिले पाच अधिक वजा अधिक गुणिले वजा वजा एक हजार पंचवीस म्हणजे आपलं समीकरण आलं एकूण किमतीला म्हण त्याच्या पावर मग आता हे जे अवयव पडायचे आर कॉमन करणार आर आर अधिक दोनशे पाच आर कॉमन करणार ह्या दोन्ही आर कॉमन करणार आर अधिक दोनशे पाच आता इथ काय करणार वजा पाच कॉमन करणार आर अधिक पाच ने भागलं पण त्याला पाच दोन ए दहा पाच पंचा शून्य आता पाचा पाचा पंचवीस आर ते ह्याला बोलतो आर गुणिले आर आर वर्ग अधिक चिन्ह बरोबर तसंच आणि आर गुणिले दोनशे पाच दोनशे पाच आर बरोबर आहे वजा पाच गुणिले आर वजा पाच आर वजा गुणिले अधिक वजा वजा पाच गुणिले अधिक दोनशे पाच वजा एक हजार दोनशे हे आपलं बरोबर आहे म्हणजे आपल्याला हे दोन दोन सारखे मिळाले आर अधिक दोनशे पाच आर अधिक दोनशे पाच मग याच्यामध्ये गेले आर वजा पाच ऑमली आर अधिक दोनशे पाच बरोबर शून्य बरोबर शून्य बघ आता आर बरोबर किती आला आर बरोबर पाच आला आणि इथं काय आलं ऑब्लिक आर बरोबर वजा दोनशे पाच परंतु आपल्याला वृद्धला आला किंमत वाढत जाते म्हणून हे कधी ही आर वजा दोनशे पाच ही चुकीची किंमत आहे म्हणून आपण आर बरोबर पाच ही किंमत घ्यायची आली कारण आपल्याला व्याज वाढत गेलेलं आहे आर बोल आपल्याला आर मिळाला आता ही आर ची किंमत आपल्याला कुठे ठेवायची आर ची किंमत कुठे ठेवायची इथं ठेवायची आर मधून किती मिळाला आपल्याला पाच टक्के पाच टक्के मग आपल्याला सरळ व्याज काढायचं का सरळ व्याज दिले आपल्याला काय सरळ त्याचा पी गुणिले यात गुणिले आर छेद शंभर बरोबर आता आपल्या किती दिले पाचशे पंचवीस पी ची किंमत आपल्याला काढायची पी गुणिले यात किती आहे तीन वर्ष गुणिले आर आपण आताच काढलाय पाच छेद शंभर बरोबर पाचशे पंचवीस 